porque ustedes lo pidieron, el día de hoy vamos a abordar nuestro análisis y espinosa opinión de las palabras de ayer de López Obrador cuando señaló que el pueblo se cansa de tanta hinche tranza de los jueces magistrados quienes cometen actos de corrupción y que se llevan entre las patas a la justicia de las personas. Pero, ¿cuáles fueron las reacciones que se generaron a favor? ¿Cuáles fueron las reacciones que se generaron en contra? Hoy te haremos un recuento de todas las posturas. Recordaremos el origen de esta frase, que López Obrador no es la primera ocasión que lo dice. Te diremos cómo algunas personas se escandalizaron porque un presidente diga eso. Pero también otros señalaron que es preferible que un político hable sin pelos en la lengua a que por la espalda esté llevándose el dinero público. Y para no perder la costumbre, también te haremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos López Obrador lanza una fuerte advertencia contra los jueces y magistrados corruptos. Los meterá a la cárcel si siguen cometiendo injusticias. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mis queridos Nopalores y Nopal Sisters, el día de ayer se prendió el cerro de las redes sociales cuando López Obrador Casi para terminar su conferencia mañanera, dijo y recordó este caso en donde los accionistas de modelo estaban intentando que les devolvieran sus impuestos y no era cualquier cosa. Estamos hablando de 5 millones de dólares. Esto obviamente representaba un gran desfalco al erario, al presupuesto. Y aunque la mayoría de ministros votaron en contra de esta evolución, hubo algunos que sí votaron a favor. Pero este no solamente es un caso, este es solo la punta del iceberg que nos recuerda cómo jueces, magistrados, ministros en colusión con abogados han sido traficantes de influencias y si sí, de pronto el abogado les paga millones a estos funcionarios públicos para pagar la justicia. Pero para estar todos en contexto de qué fue lo que ocurrió el día de ayer, veamos la siguiente nota. El pueblo se cansa de tanta hinche tranza, López Obrador. Reporte Índigo señala, al referirse al caso de la empresa Modelo, cuyos ex accionistas exigían el regreso de cerca de mil millones de pesos por concepto de evolución de impuestos, el presidente fue claro y aseguró que el pueblo ya está cansado de tanta hinche tranza. Durante su conferencia matutina, a pregunta expresa de una reportera sobre la injerencia gubernamental, cuando el tema ya estaba en la Suprema Corte, Obrador aseguró que sí intervino el consejero jurídico de la presidencia con la directora del SAT, Margarita Ríos. Se habló con los ministros de manera respetuosa. Una cosa es ordenarles y otra cosa es presentar, como lo puede hacer cualquier persona, argumentos, que se escuche a las partes antes de que emitan una resolución, aseveró el mandatario mexicano o el tlatuani con cabecita de coliflor. También dijo estas palabras López Obrador. Se dice que era solo un caso, y sí, pero dejaba el precedente. Ya con una resolución así se hubieran venido en cascada otros asuntos, especificó López Obrador. De la misma manera aseveró que casos como el anterior eran recurrentes en el pasado y pugnó porque ojalá y se erradiquen. También aseguró que Modelo cumplió con sus responsabilidades fiscales, por lo que no hay que generalizar, pero había la mala costumbre de que los llamados grandes contribuyentes no pagaban impuestos y cuando los pagaban se les devolvían. Obrador aseguró que lo anterior ya no puede seguir sucediendo, pues los mexicanos pagan impuestos desde la gente más humilde cuando compra una mercancía hasta los trabajadores y profesionistas. Todos pagan impuestos, ¿cómo es posible que los que tienen más ingresos no paguen o que se les devuelvan? Recuerdo casos en donde devolvían impuestos sin llegar siquiera a una resolución de la corte. Conozco asuntos de abogados muy famosos, muy influyentes en otros tiempos, que negociaban y obtenían para sus clientes devolución de impuestos de 10, 12 mil millones de pesos. Y para que todo el mundo escuche la frase fuerte sin pelos en la lengua del tlatoani mexica López Obrador, ahora sí. Sí, pelen bien los tomates. Obtenían para sus clientes devolución de impuestos de 10, 12 mil millones de pesos. ¿Y saben qué pasaba este, entonces? Este, se le descontaba de las participaciones a los gobiernos estatales lo que el gobierno federal devolvía de impuestos a los influyentes, a los machuchones con sus abogados. 
traficantes de influencia, porque ni siquiera son buenos abogados, eh, tienen agarraderas, tenían a su servicio a eh, funcionarios de la Procuraduría y mucha influencia en el Poder Judicial. Todo eso se acabó y el juez, magistrado, ministro, que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado. Cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Guau, wow, guau, wow, guau. Wow. Ahí lo tienen, familia. ¿Cómo la ven? Sin duda, López Obrador dijo las cosas de manera contundente, que ya no se van a estar permitiendo que los jueces, que los magistrados cometan sus injusticias. Y señaló y les advirtió que por lo menos una denuncia se les iba a presentar. Creo que este caso en realidad puede resultar interesante, sobre todo considerando la historia de injusticias que se han cometido en el país, en donde de forma curiosa y sospechosa, sí, muchos jueces, magistrados, ministros eran intocables, tenían su enorme riqueza que ni juntando los salarios de toda su vida podían explicar riqueza reflejada en casas a nombre de la hija, de la esposa, de la novia, hasta la empleada doméstica la tenían llena de propiedades, con más propiedades que ni la misma baba de caracol, ¿cómo no? <ríe> Pero por otro lado, me gustaría que tomemos en cuenta los antecedentes de este caso para que veamos los millones de pesos que estaban en riesgo de entregarse y con los que obviamente se estaría desfalcando al Estado las finanzas públicas. Publicó el economista, la Suprema Corte niega devolución de impuestos millonaria a exaccionistas de modelo. Y aquí únicamente me gustaría resaltarles que, dijo López Obrador, se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona por la devolución del IVA y la Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud. No todos los ministros votaron a favor, pero los que votaron en contra tienen derecho a hacerlo porque es un criterio y son libres. Cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes. Esto indicó el tabasqueño. Pero miren, aquí nos señala qué pasó con Grupo Modelo. Y es que en 2013, algunos accionistas de Grupo Modelo vendieron el 49% de la empresa a la compañía belga Angeuser Busk. La transacción se hizo a través de una transferencia de acciones que tenía el grupo en la Bolsa Mexicana de Valores. De esta manera, los exaccionistas de la empresa recibieron por sus acciones más de 20.102 millones de dólares. Por esta transacción, el SAT retuvo el 5% del impuesto sobre la renta, o ICR para los compas, de la venta que se realizó. Por otra parte, mi querida familia Nopal Times, valdría la pena no olvidar y tener presente cómo durante muchos años el gobierno, el SAT, le ha condonado, o es decir, le ha perdonado a muchas empresas y en especial a constructoras y a bancos miles de millones de pesos en impuestos, con lo cual se perjudican a millones de mexicanos en la construcción de calles, de hospitales, de escuelas, en mejoramiento de infraestructura pública o de brindar los servicios básicos como la seguridad. Tomemos en cuenta esta publicación de Nación 321, la cual señala estas son las empresas y bancos a los que el SAT les perdonó sus impuestos. Y aquí podemos ver que de 2014 a 2018 el Servicio de Administración Tributaria le ha condonado 8.445 millones de pesos en adeudos fiscales a grandes constructoras, de los cuales 
ICA y Corporación Geo fueron los principales beneficiados con el perdón de 14.503 millones de pesos. Escucharon bien, 14.503 millones de pesos, en donde las constructoras acumularon el 58% de este total de esta cantidad. Asimismo, a 26 bancos e instituciones financieras, el fisco o Lolita como la conocen los compas, les perdonó a deudos fiscales por un monto de 386 millones de pesos. Entre los bancos condonados estaban Comer, Santander, Banamex, HCBC, Banco Azteca e instituciones financieras como FAMSA y Coppel. ¡Wow! Ahí están los números, mi querida familia Nopal Times. Son decenas de miles de millones de pesos los que se les condonan o perdonan. Cuando a uno que debe ahí dos mil, tres mil pesitos, ya se te dejan ir con uñas y dientes. Lo cual obviamente termina perjudicando, como decíamos, la infraestructura del país. Por otra parte, al principio del video les prometí que íbamos a recordar uno de los antecedentes cuando López Obrador también ya había señalado esta frase. Y esta fue precisamente en el contexto cuando López Obrador dijo o dio una respuesta a Peña Nieto porque decía que los mexicanos no estaban de buen humor. Estas fueron las palabras de hoy nuestro tlatuán y mexica. ¿Por qué el mal humor social se puede decir eh, con pocas palabras? Se puede explicar porque el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Así lo dijo López Obrador, el pueblo se cansa de tanta hinche tranza. Esto seguramente recordado e inspirado al ser una de las consignas que más se gritan durante las marchas. Recordemos que López Obrador al haber sido oposición durante muchos años, participó en muchas ocasiones en marchas y protestas, en las que seguramente se sumó a esta consigna. Y con estas palabras de López Obrador se prendió el cerro de las redes sociales, en donde hubo ambas posturas. Tanto algunas personas apoyaban a López Obrador por decir las cosas con nombre y apellido, las cosas sin pelos en la lengua. Y por otra parte, algunas personas que les parecía grave que un presidente usara su investidura y dijera estas palabras. Veamos los dos diferentes lados de la moneda y déjenme en los comentarios a ustedes qué postura les parece mejor. Publicó Sergio Lara, tremendo periodicazo en el OCI. A Salinas, Peña Nieto, Fox, Ruiz Maciú y Calderón. ¡Wow! También publicó Alex, contundente, ha sido más claro, bola de corruptos, se acabó su teatrito. De igual manera, Wilfrido Muciño dijo, ha sido más claro, no lo pudo decir mejor, por eso hablo hashtag el pueblo te respalda. Ojalá podamos entender que independientemente de preferencias políticas se necesita un cambio y apoyemos para realizarlo. Tampoco quiere decir que no se cuestione, pues es parte de la democracia. Pero como les decía, esas fueron las posturas a favor Pero así como también hay tamales de dulce Hay tamales de sal y de chile Aquí les muestro algunos de los comentarios Más ácidos y críticos Contra López Obrador Publicó Peque Quirós Eléctrico como corresponde a un presidente de la cuarta transformación Qué pena Nadie lo asesora, por favor Es el primer mandatario y da mucha pena Creo que anda intoxicado no le cae el 20, será la edad que no le permite que le llegue el agua al tinaco. De igual manera, Rachel publicó, el que se lleva se aguanta. Me sagrada que una persona con tal jerarquía se exprese tan vulgar. Asimismo, Edson Blanca señaló, qué vergüenza, un presidente como él, asco. Y finalmente David Rosado dijo, de lo que se cansa es el pueblo de tanta ineptitud del presidente, de su ignorancia, de su desprecio a la ley, de su resentimiento, de eso sí se cansa el pueblo. Ahí están las diferentes posturas, mis queridos nopalores y nopal sisters. Unas personas celebran que las cosas se digan con su nombre y que de esta manera se le ponga un alto a la cochina corrupción. Y por otro lado, otras personas dicen que el presidente no debería de expresarse así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué prefieren, mi querida familia Nopal Times? Un político de esos que sí hablan muy bonito, pero la primera oportunidad que están de espaldas, que nadie los ve, encajan el colmillo al presupuesto, usan corrupción. ¿O prefieren acaso un presidente honesto, aunque no tenga pelos en la lengua? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto nos vemos el día de mañana, ya de forma habitual.
global con tres videos al día, donde estaremos abordando las cosas más importantes y espinosas de la política como están ustedes acostumbrados. Muchas gracias y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Tremendas revelaciones. Hoy platicaremos que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, expuso la forma ruin en la que Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, la muñeca corruptilla, intentó comprarlo en las elecciones del año 2015. Te iremos la forma como lo relató en su libro. Abordaremos las tremendas reacciones generadas en redes sociales. 